Porque agora vem as implicações de dizer eu quero ser assim, que é mesmo. Por isso mesmo, vós, nós, todos nós, reunindo toda, 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 não é um pedaço de vontade, um fragmento de desejo, uma importânciazinha, como eu encontro pessoas dizendo é interessante como Deus para o Senhor parece ser essencial. Para mim, não chega ainda a ser essencial. Ele é muito importante. Deus é muito importante na minha vida, viu? Agora, não tem assim esse papel essencial como na sua. O que, é que o senhor acha? Eu digo, eu acho que onde Deus não é essencial, não há Deus. O Deus importante é apenas um verniz religioso. O que você tem é um verniz. O que você tem é como a barata, envernizaram a casca dela, ela não sabe nem o que é aquilo. Só brilha, mas não é. É como você. Assim é o Jesus importante. É o Jesus mestre de alguma sabedoria. É o Jesus com quem eu aprendo as coisas que eu acho fofas, bonitas. Ah, interessante, legal, gostei dessa parte. É importante. É bom não ignorar completamente. É importante saber algumas coisas. Você não acha, Caio? Eu digo, eu acho que quanto mais Jesus for só importante para você, mais importantemente complicada será a sua situação com o passar do tempo. É isso que eu acho. Porque ele se torna essencial, e aí você recebe essa promessa toda, ou o Cristo do fragmento importante não será jamais nada, porque ou é tudo ou é coisa alguma, ou você pega, ou larga de vez, cara, ou pega, ou larga de vez, mas não fica brincando de dar uns toques aqui ou ali, porque não é assim que vai acontecer nada. Por isso mesmo, sabendo disso, reúna toda a sua diligência, toda, diligência, disposição, coragem, determinação, convicção, entrega, confiança, sinceridade, intensidade, tenacidade, perseverança, resiliência. Reúna tudo isso que é o que constitui a diligência. É também a continuidade, é a não desistência, é o prosseguimento, é o andar adiante, é o não olhar para trás, é o fixar com hiperfoco a percepção da gente na direção de Cristo Jesus, olhando firmemente e completamente para ele, que é o autor e o consumador da nossa fé, para que a gente entre, mergulhe na apropriação da promessa, da palavra, da vida, segundo o Evangelho, e do poder e da eficácia da praticabilidade do evangelho como vida que carrega a qualificação da eternidade plantada dentro de mim. Por isso mesmo, sabendo que é assim, ou Jesus cai no centro do caminho ou não vai nascer nada. Como Jesus diz em Mateus 13, na parábola do semeador, se cair na beirada, o diabo come, a semente come, a a semente, o diabo come a semente, o pássaro come a semente, ela desaparece, não produz nada, não dá nem tempo. Se cair num lugar onde você não viu a qualidade da terra, o chão pode ser pedregoso, dá a impressão de que vai crescer, mas tem três centímetros de terra, o resto é pedra, a raiz vai morrer pelo calor do dia, vai murchar. 
você cair num lugar que você não limpou, não arou, não melhorou o suco, jogou só ali displicentemente, e aquilo está cheio de espinhos. Jesus diz que os vai crescer junto com os espinhos, e os espinhos crescem mais rápido sempre. Crescem e sufocam a semente da vida, e ela não tem oxigênio para atravessar a sombra dos espinheiros na tua alma, na tua vida. Ou então cai num bom lugar, com humus, com umidade, com aquele bom humor da terra, com aquele acolhimento fértil para crescer. Agora, para que seja assim, é preciso que a condição sine qua non seja a reunião o arregimentamento de tudo que eu chame de força, de diligência, de vontade, de determinação, de convicção, de coragem em mim. Eu preciso reunir isso. É a escolha das escolhas. Não é mais uma escolha, não é uma tentativa. Como eu disse, ou você pega ou você larga de vez. Mas não dá para ficar fazendo de conta. Jesus disse, e é Jesus quem disse, que aquele que bota a mão no arado, que é o evangelho, e fica olhando para trás ou as alternativas, ele diz, esse não é digno do reino de Deus. Larga tudo, filho, porque não está adiantando nada. No evangelho você patola. Como a gente diz no jiu-jitsu, você joga junto, gudunha, joga apertado, não deixa espaço, não deixa folga. Faz isso com toda diligência. 